ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗോസസ് തീറം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൂഫ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് വയറിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഗോസസ് തീറം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഗോസസ് തീറം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അതാണ് ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ലാർജ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മയാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ എ ഏരിയ ഉള്ള ആ ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ബൈ ദ ഫിഗർ ബിലോ നൗ കൺസിഡർ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആണ് ആ സർഫസ് ഹൂസ് ആക്സസ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ആ ഷീറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിലൂടെ തുളച്ച് കടന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസ് അത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോസ് തീറം ആ സർഫസിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫ്രം ഗോസസ് ലോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്പിയർ എന്ന ഗോഷൻ സർഫസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഇലക്ട്രിക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഇമാജിനറി ഗോഷൻ സർഫസ് അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആണ് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മൂന്ന് സർഫസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതായത് രണ്ട് എൻഡ് സർഫസും ഒരു കറുവിഡ് സർഫസും രണ്ട് അഗ്രമുഖവും ഒരു പാർശ്വമുഖവും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏരിയ പൂർണ്ണമാകുക അപ്പോൾ അതിലിവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കറുവിഡ് സർഫസ് ഇപ്പോൾ കറുവിഡ് സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ ഡോട്ട് എ ആണ് വേർ ഇ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് എ ഈസ് എ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാർജിൻ്റെ വലത് സൈഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ടു വേഴ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആ കറുവിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ കറുവിഡ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനും ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എ കോസ് നയൻറ്റി വരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും അതായത് പാർശ്വമുഖം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എൻഡ് സർഫസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എൻഡ് സർഫസും
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇ ഡോട്ട് എ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടു വേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഏരിയ വെക്ടർ വരച്ചാൽ ഔട്ട് വേഡ് ഡ്രോൺ നോർമലാണ് അതും ടു വേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എ കോസ് സീറോ ആ കേസിലും വരുന്നു അതായത് ഇ ഇൻറ്റു എ തന്നെയാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലെയും റൈറ്റ് എൻഡിലെയും ആ എൻഡ് സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് സെയിം ആണ് ഇ ഇൻറ്റു എ വിധമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സുകൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുക അതായത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇ എ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഇ എ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ഇ എ വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗോസ സീറം അനുസരിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷൻ സർഫസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സിലിണ്ടറിൽ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഷീറ്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള ഷീറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് വെളിയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗോഷൻ സർഫസിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ആണ് വേർ എ ഇസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അപ്പോൾ അതായത് ആ ഷീറ്റിനെ തുളച്ച് കടന്നു പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് എ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗോഷൻ സർഫസിൽ ഉള്ള എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ എപ്സിലോൺ സീറോ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിന് സമീപത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിന് സമീപത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോസ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇനി അത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എളുപ്പമുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഗോഷൻ സർഫസ് ഇപ്പോൾ ഗോഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലൂടെയും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സർഫസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുക സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സർഫസുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കറുവിഡ് സർഫസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് എൻഡ് സർഫസുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറുവിഡ് സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് കേസാണ് ഇവിടെ പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാരലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്ലേറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലെ ഓറഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ പാരലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ പാരലൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് തിൻ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെ റീജിയൻ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഷീറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം റീജിയൻ ടു ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ റൈറ്റിലെ റീജിയൻ ത്രീ ആയിട്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെയും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒരേപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ് എയുടെ അതായത് എടുത്ത പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ന് കരുതുക സിഗ്മ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വലത് സൈഡിലിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റീജിയനിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റികളുടെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീജിയൻ വണ്ണിലെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ റീജിയൻ വണ്ണിൽ ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഇ വൺ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് റീജിയൻ വണ്ണിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ വരുന്നു ഇനി ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റ് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ റീജിയൻ വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് മാത്രമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവെക്കുക അത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് എയിലും പ്ലേറ്റ് ബിയിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ചാർജസും ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഇടത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ആണ് ലെഫ്റ്റ് റീജിയനിൽ അതായത് റീജിയൻ വണ്ണിൽ വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഫേസിലെ അതായത് റീജിയൻ ത്രീയിൽ റീജിയൻ ത്രീയിലും ഈ രണ്ട് ഷീറ്റുകളും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്കൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റീജിയൻ ത്രീയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റും റീജിയൻ വണ്ണിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റീജിയൻ ത്രീയിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു തന്നെയാണ് അതായത് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൺ റീജിയൻ ത്രീ ഇനി ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ റീജിയൻ ടൂവിൽ എടുക്കുക റീജിയൻ ടൂവിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് വലതേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആണ് അതിൻ
സിഗ്മാ വൺ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ അതായത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഈ നടത്തത്തെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏതാണോ വലുത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ ടു ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇ വൺ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ നടുക്കത്തെ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുക്കുക സിഗ്മ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു എന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലെയും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന കേസിൽ സിഗ്മ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്നങ്ങ് എടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫേസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ വണ്ണിലെയും റീജിയൻ ത്രീയിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്താൽ സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ടു ടൈംസ് സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റീജിയൻ വണ്ണിലെയും റീജിയൻ ത്രീയിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നടുക്കത്തെ റീജിയൻ ടൂവിലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റീജിയൻ ടൂവിൽ അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു സിഗ്മ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എയും പ്ലേറ്റ് ബിയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് ആ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു കേസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മറ്റത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു വരുന്നു സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ വരുന്നു റീജിയൻ ത്രീയിൽ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ ആണ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു വരുന്നു കാരണം രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നടുക്ക നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ വെച്ചാൽ രണ്ടും വലതേക്ക് ഡ്രിപ്പൽ ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും മറ്റത് ഡ്രിപ്പൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ റീജിയൻ വണ്ണിലും റീജിയൻ ടൂവിലും ഫീൽഡുകൾ സീറോ ആയി പോകുന്നു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഫീൽഡ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെയും സിഗ്മ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ സിഗ്മ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു സിഗ്മ ബൈ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നായിട്ട് മാറും അതായത് നടുക്ക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആണ് അതായത് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഫോർമുല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീജിയൻ വൺ റീജിയൻ ടു റീജിയൻ ത്രീയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ്
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയൊരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഈ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്നുള്ള അകലം ആറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക നമുക്ക് ഗോസ് സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ഗോഡ്സൺ സർഫസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോഡ്സൺ സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പിയർ ആണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോഡ്സൺ സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോസ് സീറം നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഇൻഡികൾ ഈ ഡോ ഡി എസ് സി സികൾ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ ഡി എസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡി എസിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും പാരലാണ് അതായത് ഇയും ഡി എസും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇ ഡോ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഡി എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ആ ഗോഷൻ സർഫസിലൂടെയുള്ള ഡി ഫൈകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈ ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻഡികൾ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആണ് അത് ആഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഗോസ് സീറോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസുകളെല്ലാം കൂട്ടുക ഡി എസുകളെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ആറാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ ദ ഗോഷൻ സർഫസ് അത് നമ്മൾ ഗോസ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുത്ത ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്യൂ ഇൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അതിനെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മുകളത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ അവിടെ ഉണ്ട് ആ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ അവിടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയറും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ ദ ഓൺ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചാർജിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് അസൈം ചെയ്യുക ആ ചാർജിൽ നിന്നും ആർ സ്മോൾ ആർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ
ഈ ഇൻഡു സർഫസ് ഇൻഡകൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പീയർ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ തന്നെ വരുന്നു അതായത് ഇ ഇൻഡു ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ക്യൂവിന് നമുക്ക് സബ്സ്ട്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ക്യൂ സിക്കൾ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നായിട്ട് മാറും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ അതല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് തിൻ സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓൺ ദ ഷെൽ ഈസ് മാക്സിമം ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം വരുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഇന്നർ പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് ഇന്നർ പോയിൻറ്റ് ബിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊണ്ട് പിടിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്പിയർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗോഷൻ സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ആർ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓ തന്നെയാണ് ആ ഗോഷൻ സർഫസിലൂടെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് പിടിക്കുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഗോസ സ്ഥിരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈയും ഡി എസും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും പാറൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതായത് ഫോർ പൈ ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഗോഷൻ സർഫസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗോസ സീറോ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്യൂ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ ചാർജ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോഷൻ സർഫസിനകത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നോ ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കണം ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി സീറോ ഇന്ന് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ഇതൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുക മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് അതിൻ്റെ സർഫസിലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് സോളിഡ് സ്പിയർ ആണെങ്കിലും സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ആണെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും മെറ്റാലിക് അല്ല നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സോളിഡ് സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അകത്ത് ഇന്നർ പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരുന്നത് കറക്റ്റ് കൃത്യം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഓ എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതാണ് ഒരു നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ്
അതായത് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് അതിൻ്റെ സർഫസിലാണ് സർഫസിൽ നിന്നും അകന്ന് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നു യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഇടത് സൈഡിലും വലത് സൈഡിലും അതേ രീതിയിൽ വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗോസ് സീറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക application of gauss theorem gauss theorem can be used to calculate the electric intensity due to an infinitely long straight charged wire a uniformly charged infinite plane sheet a uniformly charged thin spherical shell subtopics field due to an infinitely long straight charged wire field due to a uniformly charged infinite sheet field due to a uniformly charged thin spherical shell case 1 field inside a hollow conducting sphere case 2 field on the surface of the shell case 3 field at a point outside the spherical shell field due to an infinitely long straight charged wire consider a thin long charged wire let the charge per unit length of the wire be i to calculate the field at p we consider a gaussian surface with wire as axis radius r and length l as shown in the figure this gaussian surface that is the cylinder is closed at each end by planes normal to the axis the electric lines of force are parallel to the end faces of the cylinder and hence the component of the field along the normal to the end faces is zero the field is radial everywhere and hence the electric flux crosses only through the curved surface of the cylinder if e is the electric field intensity at p then the electric flux through the gaussian surface is e into 2 prl 2 prl is the surface area of the curved part the charge enclosed by the gaussian surface is 2 according to gauss theorem the total electric flux is lambda l by epsilon not therefore e 2 pi rl is equal to lambda l by epsilon not e is equal to lambda l by 2 pi rl epsilon not e is equal to lambda by 2 pi r epsilon not e bar is equal to lambda by 2 pi r epsilon not r cap where r cap is unit vector e bar is directed radially outwards if q is positive and radially inwards if q is negative out si unit of i is field due to a uniformly charged infinite sheet let s be the uniform surface charge density of an infinite plane sheet if x axis is taken normal to the given plane then the electric field will not depend on y and z axis the gaussian surface will be a parallelepiped of cross sectional area a only the two faces 1 and 2 will contribute to the flux whereas the other two faces do not contribute to the total flux as the electric field lines are parallel to them flux through the gaussian surface is equal to 2 ea the fact that 2 appears as a total flux is due to two faces of parallelepiped which are normal to electric field according to gaussian theorem the total electric flux is sigma a by epsilon not therefore 2 ea is equal to sigma a by epsilon not 
E is equal to sigma A by 2A epsilon naught. E is equal to sigma A by 2 epsilon naught. E bar is equal to sigma A by 2 epsilon naught x cap where x cap is a unit vector along the x axis SI unit of S is centimeter square. Electrostatic shielding and the answer for metal cavity. electric field metal charge the charge in the surface uniform distributed surface charge charge skin effect the metal electric field intensity vanishes. Electric field intensity Vanishing of electric field intensity in a metal cavity. Cavity in the world is space. is called electrostatic shielding. electrostatic shielding. It is a process of isolating a certain region of space from external field. This is based on the fact that electric field inside a conductor is zero. But it is safe to be uh, inside a car rather than sitting outside at the time of lightning because of electrostatic shielding. We would have electrostatic shielding in the phenomenon of which we have to say that lightning all about it, it is minimal all about it. We will be able to get the same thing as 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 the same Car nullilo, a lengthy metallic body on the car nullilo, a lengthy basin nullilo, a field and the varanus are on pelletic charge under e basin the body lude, uniform art to distribute the yetulu. Our take a charge the provision in the metal never the other than a metallic ala the non conductor and angle charge will lake him provision him. For the gunda, pignola metal condonda girigana or case in ulilla, auriculum, electric field intensity exists in the la and the chirigum. Lightning and down the electric charges in metallic body uniform art distributed. You know, other way, it and only like a charge got a canilla, other than only electric field intensity zero. I give Pidana electrostatic shielding in the Varena and the application at Jodica. It is safe to be inside the car than sitting outside at the time of lightning because of electrostatic shielding. Panakar and the Varena. Our portion and the electrostatically shielded on a thrombo, electric field in them, protected on a jurigo. Is the very simple at the Mugamansla Kanata, the number of mobile phone of Yugunara. Number mobile phone and the Varanda, the number of Irum Palamarica Vuka. Where mobile in the Ningala are mobile lake Vilichala, mobile out of coverage area and the Rimbaria. Nothing out of coverage area on the out of coverage area and the Varana at Lakarnum, mobile signals electromagnetic bills on. Electric and magnetic field in the variation by electric signal traveling. Electromagnetic waves traveling. By electric signals in a metallic kaitola or case in Uli Lake, Provashi and Sadimala. After a portion shielded on. Adundana number another mobile metallic kaitola or case in Uli Vachal, Namuka, Vichal, Kitta the Lang Range, Kitta the Lenavar, Parangarna, and Garna, electrostatic shielding of the Nana. With the Rudi. Aditha chapter, Pandana Glassle, Electrostatics in the Aditha chapter, you would have Sanikiana. Within the notes, okay, Ningala, Tayraga, other answers get Ella, Kutimad, Padiki in Chia.